Bonjour, je suis Nina Baronina, une extraterrestre de Zata. J'ai eu huit enfants en grossesse. Et qu'à eux, le mariage béni par le Dieu de la Terre, le Dieu des Asténiens, la 30e dimension de Kata. Et la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième galaxie. Où j'ai eu un enfant. Euh, avec une partie de moi partie dans un ovni qui ne reviendra plus. Oh, en copie, j'ai assisté à, à la relation sexuelle et aux nouvelles structures là-haut, à leur dimension, et à l'enfantement. Donc, ils prennent soin de l'enfant de coupé de moi-même, et cette partie coupée de moi-même, 50 à 60 de moi. Cette vidéo, bien entendu, vient expliquer quelque chose que j'ai déjà parlé, que les humains sont des secteurs, qui veulent être les dominateurs, conquérir les autres et les maîtriser. Oui, c'est des structures internationales pour le respect de la paix dans le monde. Mais il y a toujours des gens qui ne respectent pas les structures. Je ne veux pas dire que ces gens-là sont nécessairement mauvais, mais ils ne suivent pas la société en général. C'est des marginaux. Il est inutile pour des grands, des élites, des élus très grands de grands pays de s'insulter, de se traiter de minus et de rien, une nation va détruire une autre nation. Et d'insulter une autre nation en disant qu'on veut la faire disparaître parce qu'elle est marginale. Les États-Unis d'Amérique sont un pays avant-gardiste, dont, dont leur autorité tient de l'ange du sphère, bien qu'ils soient dans des religions catholiques et autres chrétiennes. L'argent appartient à Lucifer et les pouvoirs de ce monde appartiennent à Lucifer et les pouvoirs de conquérir appartiennent à Lucifer. D'autres nations ont la même chose et le tiennent de Satan ou du dragon qui voit comme un être de bienfaisance qui leur donne tout dans leur autre région asiatique et autres. Donc quand les autorités euh, marginalisé de Dieu s'affrontent, ça fait des compétences. Évidemment, ceux qui sont dans les autorités sont soumis par ces puissances sous-jacentes qui les poussent à faire un conflit qui, avec les armes que vous avez, un conflit nucléaire. Et d'autres sortiront leurs armes. D'autres ont été rejetés par les États-Unis sorti des États-Unis et vu comme des marginaux aussi. Pour penser à la Corée du Nord, à l'Iran et bien d'autres pays qui sont marginalisés et en partie rejetés par les élus au pouvoir des États-Unis. Un pays qui veut toujours avoir la suprématie finit par la perdre. Tout ou tard, il va la perdre. Il perd sa suprématie. L'histoire le montré. Regardez les grandes suprématies, ils ont disparu. Les États-Unis, il va leur arriver la même chose tôt ou tard. Et tous les pays, c'est la même chose. Quand tu es en un grand pouvoir, il y en a un autre qui va prendre ta place. C'est comme ça. Le pouvoir est temporaire pour un certain nombre d'années. Après, un autre prend le pouvoir. Et c'est comme ça, ça change continuellement. L'histoire l'a montré. Bien sûr, ça ne donne rien de s'insulter puis de traiter l'autre de minus, puis de faire comme des enfants à l'école pour faire une bataille. Sauf que là, vous ne faites pas une bataille comme des enfants à l'école, mais vous faites une bataille avec des armes qui ont des conséquences extrêmes, non seulement locales, mais sur l'ensemble de la planète, sur les couches intérieures de la Terre pouvant provoquer des tsunamis, des désordres, 
atmosphériques, des désordres volcaniques et des tremblements de terre et bien d'autres éléments destructeurs conséquents à cette guerre. Il serait temps que les États-Unis d'Amérique acceptent l'autonomie de l'autre pays. En reconnaissant qu'ils font des erreurs quelquefois et de, de s'excuser des propos qu'ils disent et les autres pays aussi et d'aller vers une unité sur la planète et non vers un C, 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 enfin une division sur la planète où tout le monde se rejette. L'unité de la planète fait la force des humains. Il y a des forces dans l'espace, il y a des aides dans l'espace, des ovnis, qui sont aussi des destructeurs. Il y en a des constructeurs et des destructeurs. Il faut comprendre qu'un jour, vous aurez affaire à des destructeurs de l'espace. Vous aurez à vous défendre. Ce n'est pas en vous divisant sur la Terre que vous allez arriver à vous défendre contre des forces extrêmes de l'espace. Vous devez travailler conjointement tous les pays de la Terre pour faire la paix. Et arrêtez de vous insulter et de faire valoir vos armes pour vous faire peur. Alors, je demande aux États-Unis d'Amérique, que ce soit le président des États-Unis ou d'autres, de reconnaître ses parts et ses pulsions rapides ou ces impulsions de l'honneur des États-Unis qui est irrité par les pays marginaux. Ce sont des marginaux qui n'acceptent pas l'autorité des États-Unis, qui veulent, elles, avoir la suprématie. D'autres pays ne veulent pas le reconnaître, ils le disent en secret. Un jour, ça va venir à la vue de tous. Les États-Unis seront pris en pince à travers plusieurs pays qui s'opposeront à eux. Déjà, il y a l'Iran, la Corée du Nord, il y en a qui ne se montrent pas réellement tels qu'ils sont, mais qui vont apparaître lors d'un conflit et vont choisir leur camp. Je pense que personne ne veut d'une troisième guerre nucléaire où tout va être détruit. L'air, l'eau, les fruits, les légumes, où les cancers vont augmenter augmenter, où l'atmosphère va être détruite et toute la planète détruite pour des centaines d'années et plus. Essayez de comprendre et de faire des compromis. Ça veut dire quand quelqu'un est marginaux, il faut lui